നമസ്കാരം മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച പി സി ജോർജ് ഒരേ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി രണ്ടു തരം വിധിയാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ജഡ്ജിയുടെ ഈഗോയാണ് മരട് കേസിൽ വിധിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ അടിയന്തരമായി പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവകക്ഷി സംഘം കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു പരസ്പര വിരുദ്ധമായ വിധികൾ കോടതികളോടുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടാനിടയാക്കും മരട് വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ വിധിയാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പിടിവാശിയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം ചിലവന്നൂരിലെ ഡി എഫ് എൽ ഫ്ളാറ്റ് മുംബൈയിലെ ആദർശ് നഗർ ഫ്ളാറ്റ് എന്നിവ പൊളിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വിധിച്ച കോടതി മരട് വിഷയത്തിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അനധികൃതമായി ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയവർക്കും കോൺട്രാക്ടർമാർക്കും എതിരെ എന്തുകൊണ്ട് കോടതി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കി പലിശ സഹിതം ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം അല്ലാത്ത പക്ഷം സർക്കാർ നൽകണം കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ സർക്കാരിന് പിഴവ് പറ്റി നല്ല അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് ിലെ താമസക്കാരെ കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കുകയും വേണമായിരുന്നു ഒരു ജഡ്ജിയുടെ മാത്രം പിടിവാശിയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ ജഡ്ജിയെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുന്നില്ല എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിഷയത്തിൽ കേരള നിയമസഭയുടെ അടിയന്തര സമ്മേളനം നടത്തി പ്രമേയം പാസാക്കുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും നൽകുകയും വേണം വിഷയത്തിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആവശ്യമായി വന്നാൽ കേരള ജനപക്ഷം മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് മത്സര രംഗത്ത് തന്നെ ഇല്ലെന്നും എൻ ഡി എയും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു ഈ മത്സരത്തിന് എൻ ഡി എ വിജയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും പി സി ജോർജ് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ മരടിലുള്ള ഫ്ളാറ്റ് സംശയങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമാകുന്ന ഇടപെടൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും നിയമപരമായി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു